মাহফিল বন্ধ করার লোক আছে না নাই আবার মাহফিল কে চালু করার লোক আছে না নাই গতবার আসতে পারিনি আসবো কেমনে তালা মারা ছিল কি মারা ছিল তবে এই যুদ্ধ হবে শুধু স্বাধীনতার জন্য নয় সামনে যে রক্ত দিতে হবে সেটা হচ্ছে দিন প্রতিষ্ঠার জন্য রক্ত দিতে হবে মুসলমান রক্ত দিতে রাজি আছো কারা কারা কত বছর তো আমি আসতে পারিনি এবার আসতে পেরেছি ভালোই আছে গতবার আসতে পারিনি আসবো কেমনে তালা মারা ছিল কি মারা ছিল তাহলে দাওয়াত দিলে কেউ তালাবদ্ধ হয় আর কিছু কিছু লোকের দাওয়াতে মিষ্টি আত মিষ্টি কোরমা পোলাও পাওয়া যায় তাহলে দাওয়াতের ভিতরে যে একটি বাস্তবতা মিল আছে না নাই বলেন তো আসতে বলবেন না আছে না নাই কেউ দাওয়াতে সরকারি খরচে কেউ যান হজ করতে আবার কেউ সরকারি খরচে দিন কাটান চার শিকের দেওয়ালের ভিতরে ঠিক কি না সম্মানিত ভাইয়েরা আমার বাসার ভাই তিনি একামতি দিনের উপরে কথা বলেছেন আমি তার আলোচনা শুনেছি সম্মানিত বন্ধুগণ আমি আলোচনার সূচনায় একটি আয়াতি কারিমা তেলাওয়াত করেছি অনেক রাত হয়েছে আমাকে যদি আপনারা সময় দেন আমি কথা বলবো সবাইকে সময় দিবেন বাড়িতে যায় না এখানে থেকে এখানে থেকে জোরে বলি ইনশা আল্লাহ আমরা শকর আদায় করছি বলছি আলহামদুলিল্লাহ চিৎকার মেরে বলছি আল্লাহ শোকর আদায় করে নিলাম সম্মানিত উপস্থিতি আমি একটি আয়াতে কারিম তেলাওয়াত করেছি সায়াদকে সামনে রেখে কিছু কথা বলতে চাচ্ছি সাহায্য চাইতেছি কার কাছে আল্লাহর কাছে আমরা সকল কাজে সাহায্য নেব কার আল্লাহ মাহফিল বন্ধ করতে কার মাহফিল বন্ধ করার লোক আছে না নেই আবার মাহফিলকে চালু করার লোক আছে না নেই আমরা মোহতারামকে ধন্যবাদ জানাই আজকে তার জোর প্রচেষ্টায় আজকের এই মাহফিলটা সম্পূর্ণ রূপে বাস্তবায়ন হল বলি আলহামদুলিল্লাহ আমার নবীর পাশে কি আবু তালেব ছিলেন না রসুল তার সারা জীবন সংসার কাটিয়ে দিয়েছেন ম্যাক্সিমাম টাইম আবু তালেবের সাথে ঠিক কি না সম্মানিত ভাইয়েরা আমরা তাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং তিনি বলেছেন মুসলিম মিল্লাতের জাতির পেতে একজনই হবেন তিনি হচ্ছেন ইব্রাহিম আলী সালাত ঠিক কি না আমরা তাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি খুবই সুন্দর আপনাকে শেষ পর্যন্ত থাকতে হবে জোরে বলি ইনশা আল্লাহ আমি ভাবতেছিলাম যে উনি যেভাবে বক্তৃতা শুরু করছেন ভাবলাম যে আজকে ওনার বক্তৃতাই হয়ে যাক কিন্তু উনি মোটামুটি সুযোগ করে দিয়েছেন এই বৃদ্ধ বয়সে তার যে তেজোদ্দীপ্ত ভাব মনে হয় এখন আবার যুদ্ধ হলে তিনি সবার আগে চলে যাবে তবে এই যুদ্ধ হবে শুধু স্বাধীনতার জন্য নয় সামনে যে রক্ত দিতে হবে সেটা হচ্ছে দিন প্রতিষ্ঠার জন্য রক্ত দিতে হবে মুসলমান রক্ত দিতে রাজি আছো কারা কারা সবার হাতকে কবুল করুন জোরে বলে আমিন আরো জোরে আমিন স্বাধীনতার চার বছর পরে এদেশের স্বাধীনতার স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তিনি পঁচাত্তরের জানুয়ারি মাসে একটি ব্রিফ দিয়েছিলেন একটি কথা বলেছিলেন বিদেশ থেকে টাকা ভিক্ষা করে আনি আর আমার দেশের সরুরা খাইয়া শেষ করে সেই সর এখনো আছে না নাই আসতে বলবেন না আছে না নাই চুরির বিচার কে করবে সর 
চুরির বিচার কি সুর করতে পারবে না ভালো মানুষকে দায়িত্ব দিতে হবে ঠিক কি না সম্মানিত ভাইরা আম গাছে একটা ছিলাম চুরি করার জন্য উঠছে বাগানের মালিক দেখে ফেলেছে বলছে এই ছেলে তোমার সাহস তো কম না এত বড় তোমার সাহস তুমি অন্যের কাছে আম চুরি করতেছ তুমি কার ছেলে থামো তোমার আব্বার কাছে তোমার বিরুদ্ধে বিচার দেব ছেলেটা মুসকি মুসকি হাসে তুমি হাসো কেন আমার আব্বার কাছে বিচার দিবেন আমার আব্বা তো দূরে নাই আমার মাথার উপরে সালা নিয়ে বসে আছে কার কাছে বিচার চাবেন বিচার চাওয়ার জায়গা নাই ঠিক কি না হজরত ওমরে ফারুক আদি আল্লাহ তালান হো প্রথম খলিফার আমলে দুবছর মদিনার তিনি চিফ জাস্টিস ছিলেন প্রধান বিচারপতি দু বছর চব্বিশ মাস মাসে মাসে বেতন নিয়েছেন কিন্তু একটা আসামি আদালতে হাজিরা দেয় নাই কারণ আসামি নাই এখন তো আমার দেশে মামলা নাই আসতে কবেন না আছে না নাই পূর্বের সকল রেকর্ড ভঙ্গ করে এত পরিমাণ মামলা সাবেক প্রধান বিচারপতি এস কে সিনহা বলেছিলেন যার জট শেষ করতে সময় লেগে যাবে একশো বছর সম্মানিত ভাইয়েরা আমরা কি শান্তিতে আছি কেউ আসতে বলেন শান্তিতে আছি কেন নাই গুণা ছেড়েছি না গুণা ধরেছি গুণা ধরেছি গুণাগুলো কি আসন আমরা সেই বিষয়ে কথা বলি যাবেন আপনি গেলে যে সবাই যাবে আমার মুসির ভাইকে রাখলে খুব ভাল লাগতেছে আমার থাকেন না কষ্ট করে আপনিও তো আপনার দিকেও তাকায় থাকে মানুষ সব পাবে তো আপনার গানে মানুষ ইসলামী আন্দোলন শিখেছে আপনার আওয়াজ কোরআনের আওয়াজ আমি তার গান শুনি আর আমার চোখটা টপ টপ করে পানি পড়ে আমি তাকে অল্লাহি হৃদয় থেকে ভালোবাসি রসুল কবিদেরকে খুব ভালোবাসতেন হাসান বিন সাহিতরা দিয়ে আল্লাহ তালান হো নবীর সামনে দাঁড়ানো আজকে হাদিসটা পড়লাম রসুল বলেন আল্লাহ রুহুল কুদুসকে দিয়ে রুহুল কুদুসকে দিয়ে তুমি হাসানকে সহযোগিতা করো আল্লাহ তুমি তার হাসানের হৃদয়ের ভিতরে এলহাম ঢুকায় দাও রসুল কবিদের পক্ষে খুব কথা বলেছেন আলহামদুলিল্লাহ শিল্পীদের রসুল খুব পছন্দ করতেন হাসান এক লাইন বলেছেন হাসান তুমি আরো পড়ো আরো পড়ো আরো পড়ো একশো লাইন রসুল তার কাছ থেকে শুনেছেন আল্লাহ আকবর সম্মানিত ভাইয়েরা এ অপরা এই এ অশান্তির মূল কারণ কি অশান্তির মূল কারণ হলো আমরা গুণার মধ্যে আসি না নেই আসতে বলবে না গুণার মধ্যে আছি না নাই শুধু কি গুণা না মহাগুণা মহাগুণা গুণাগুলো কি কি আমরা জেনে নেই মোহান সুন্দর করে বলছে বলছেন বান্দারা তোমরা যদি বড় বড় গুণা থেকে নিজেকে গুটিয়ে রাখতে পারো বড় বড় গুণাগুলো কি সেই বড় বড় গুণার যদি একটা করে ব্যাখ্যা দিতে যাই তিন দিনও শেষ হবে না তবে যত গুণা আছে সমস্ত গুণাকে তিন ভাগে ভাগ করা যায় এক নাম্বার হলো জুলুম নাম্বার দুই হলো ফুসুক নাম্বার তিন হলো ফুজুর এই তিন আইটিমের ভিতরে সমস্ত বড় বড় গুণাগুলো আছে এক নাম্বার গুণা হলো হককে নষ্ট করে ফেলা আল্লাহর হক আছে না নাই আসতে বলবেন না আছে না নাই বান্দার হক আছে না নাই বাপমার হক আছে না নাই এই সমস্ত হক যারা নষ্ট করবে আল্লাহ রাবুল আলমিন তাদেরকে কখনো মাফ করবেন না ছোটখাটো গুণা করেছ সব আল্লাহ পাপ মাফ করে দিবেন কিন্তু বড় বড় গুণাগুলো কে আল্লাহ রাবুল আলমিন কখনো মাফ করবেন না কে ওয়াদা করেছেন আল্লাহ আসতে বলবেন না কে ওয়াদা করেছেন আল্লাহ এক নাম্বার অপরাধ হলো 
জুলুমের অপরাধ সেই জুলুম তো বাংলার জমিনে নাই আসতে বলবেন না আছে না নাই গোটা দুনিয়া জুড়ে মুসলমান আজকে মার খাচ্ছে কম না বেশি সব পিটন কার পিঠে কার পিঠে মুসলমানের পিঠে কাসেম সুলাইমানি সে যেটাই হোক না কোন সুন্নি হোক আর শিয়া হোক তাকে মেরেছে কারা আমেরিকা মেরেছে তাই না ইহুদি খ্রিস্টান একত্রিত হয়ে তারা মেরেছে তাহলে কাসেম সুলাইমানিকে মাল্য হলো ইহুদি খ্রিস্টানরা আর মুসলমান হাসে ঠিক কি না শিয়া হোক সুন্নি হোক যেটাই হোক না কেন আমাদের কালিমা হচ্ছে লা ইলাহা